இப்போ வந்து எப்போ வரணும் எப்படி வரணும் என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் டெஸ்ட் ட்யூப் எப்படி தான் ஒரு ஃபைனல் சொல்யூஷன் தெரியும் பட் ஆனால் எப்படி வரணும் என்ன மாதிரி சூழ்நிலையை வரணும் வந்த உடனே டெஸ்ட் ட்யூப் எப்படி எடுத்துருவாங்களா வந்தால் எத்தனை நாள் தங்க வேண்டியது இருக்கும் எப்படி ஃப்ளைட் டிக்கெட் எடுக்கணும் எத்தனை நாள் ஸ்டே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட மெடிக்கல் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற எங்கள் செக்ரட்டரிஸே அவங்க ஹேண்டில் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ எங்களோட மெயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் மெயில் எங்களுக்கு ஒரு மெயிலுன்னு வந்ததுனாலே ஒரு டீமே அட்டன் பண்ணுவாங்க ஸோ நாங்கள் ஒன்றி பார்க்குதில்ல நான் வந்து மெடிக்கல் ரிலேட்டட் குரீஸாக அவங்களுக்கு அட்ரஸ் பண்ணுறேன் கெஸ்ட் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கிறாங்க செக்ரட்டரிஸ் இருக்கிறாங்க மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் இருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுலேருந்து அவங்கள இங்கே லோக்கலில் கேர் எடுத்துக்கிறதுலேருந்து அவங்களுடைய அக்காமடேஷன் பார்த்துக்கிறதுலேருந்து அவங்களுக்கு ஏற்படுற ப்ராப்ளம்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு டீம் இருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் இது வந்து ஒரு ஒரு தனி ஒரு மருத்துவர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் கிடையாது ஒரு குழந்தை இல்லா தம்பதிகள் வரும்போது அவங்க பல மன உளைச்சலோடு பொருளாதார நெருக்கடியில் வராங்க அது வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தால் கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் வரும்போது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி எதை ப்ரையரிட்டைஸ் பண்ணணும் எப்படி அவங்களுக்கு நம்ம குயிக்காக ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அவங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் இது எல்லாமே நாங்கள் ப்ரையரிட்டைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால தான் வந்து வி ஆன்டிசிபேட் இந்த இதெல்லாம் நாங்கள் எதிர்நோக்கி தான் அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வர்றதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்து வரும் ஸோ அதே மாதிரி அவங்க அடுத்த எப்படி வரணும் எப்படி வரணும் அவங்க வரும்போது நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறோம் என்ன மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு வரணும் இப்போ எத்தனை நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஒவ்வொன்றுமே கஸ்டமைஸ் பண்ணுறோம் அவங்களுடைய லெவலுக்கு இறங்கி போய் புரிய வைக்கிறோம் அதை ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறோம் அதே மாதிரி மேல் பார்ட்னர்ஸ் நீங்கள் குறிப்பாக ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க ரொம்ப ஸ்பேம் கவுண்ட் கம்மியாக இருந்தால் என்ன பண்ணணுன்ட்டு ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் நிறைய பேருக்கு இது தெரியவே தெரியாது வென் யூர் ஸ்பேம் கவுண்ட் கோஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ மில்லியன்ஸ் உங்களோட உயிரணுக்கள் மூணு மில்லியனுக்கு கீழே இருந்தால் நார்மலாக பதினஞ்சு மில்லியன் இருக்கணும் ஒரு எம்எல்ல மூணு மில்லியன் கீழே இருக்கிற போது என்னுடைய லேபில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது என்னென்னா விந்து டெஸ்ட் கொடுக்கும் போதே மூணு மில்லியன் கீழே தான் அந்த செமனை டிஸ்கார்ட் பண்ண மாட்டாங்க இதை நாங்கள் ஒரு பாலிசியாக மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்து ஃப்ரீஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு உயிரணுக்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க விந்து தானத்துக்கு தான் போன்ற மாதிரி ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளிடுவீங்க உங்களுக்கு டெஸ்டிஸில் கூட ஸ்பர்ம்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் இல்லைனா டெஸ்டிகுலர் ஃபெயிலியர் வந்துருச்சுன்னா ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன பாலிசி இதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ இது கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது உயிரணுக்கள் குறைவாக இருக்குன்னு எல்லா விதமான சிகிச்சையும் எடுப்பாங்க இன்னைக்கு எந்த சிகிச்சைக்கு நூறு சதவீதம் வெற்றி இருக்குன்னு யாரால் ஊர்ஜிதப்படுத்தி சொல்ல முடியும் ஸோ இதை நீங்கள் எல்லாம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் ஸோ அதனால தான் இதுக்குண்டான விழிப்புணர்வு நீங்கள் குறைவாக இருக்குன்னு வரும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் அது என்ன காரணம் வேரிகோஸ்லாம் இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு டெஸ்டிகுலர் ஃபெயில் இருக்கலாம் ஸ்மோக்கிங் இருக்கலாம் ஆல்கோஹால் இருக்கலாம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாம் பல காரணங்கள் இருக்கலாம் பட் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது ஒன்று தான் கம்மியாக இருக்குன்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணுங்கள் நூறு வருஷம் கூட உங்களோட உயிரணுக்களை பாதுகாக்க முடியும் நம்மளால் அதுக்கு ஒரு காலகட்டமே கிடையாது ஸோ இதை நம்ம அவங்களுக்கு தெரியாது எத்தனை பேருக்கு இந்த விழிப்புணர்வு இருக்கு ஸோ இதை நம்ம புரிய வச்சுட்டு மேலும் தான் அவங்களுக்கு உண்டான பிரச்சனைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டை கஸ்டமைஸ் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக இனி குழந்தையே பிறக்காது அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு போன தம்பதியருக்கு வந்து நம்ம ஏஆர்சி கருத்தரிப்பு மையமில் மீண்டும் அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் சிறிய இடைவேளை மருத்துவ நேரம் இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும் தொடர்ந்து <laughs> தினமும் இருபது நிமிஷம் செஞ்சாலே போதும் உங்க உடம்பில் உள்ள தேவையற்ற கொழுப்பை இன்னூத்தி இருபது கலோரிகள் வரை குறைத்து உங்க உடம்ப ஸ்லிம்மாவும் ஃபிட்டாகவும் மாற்றி காண்பிக்கிறது இதை நீங்க எங்க வேணாலும் எப்ப வேணாலும் ஈஸியா செய்யலாம் மாசம் மாசம் நீங்க ஜிம்முக்கு கட்டுற பணமும் மிச்சம் உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் உங்கள் முழு குடும்பத்திற்கும் பயன்படும் இந்த ஆர்பிட்ட கலைட்டை நீங்கள் சுலப தவணைகளை உடனே பெற ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர்
இந்தியா பெருமையா இருக்குல்ல அதே நேரத்தில் நம்ம நாட்டில் நடக்கிற எண்பத்தஞ்சு சதவீத குற்றங்களுக்கு காரணம் குடிப்பழக்கம் சாதாரணமாக ஒருத்தர் குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிறதுனால பாதிக்கப்படுறதவர் மட்டும் இல்லை அவரோட குடும்பமும் இந்த சமுதாயமும் தான் அடிக்ஷன் கிலோ உங்களை இல்லை இல்லை உங்க வாழ்க்கையை மீட்டெடுக்க அடிக்ஷன் கில்லர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இயற்கை மூலிகைகளால் தயாரானது நூறு சதவிகிதம் பாதுகாப்பு பின்விளைவுகள் அற்றது ஜீரோ டபுள் போர் போர் டூ போர் டூ நைன் ஜீரோ நைன் ஜீரோ என்ற எண்ணுக்கு மிஸ்ட் கால் கொடுங்கள் அடிக்ஷன் கில்லர் இது பெரிய ட்ரீட்மெண்டே இல்லைங்க மருத்துவ நேரம் தொடர்கிறது சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது நம்ம இடைவேளைக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இனி வந்து எங்களுக்கு குழந்தையே பிறக்காது அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு வந்து இடமே இல்லை நம்ம ஏஐசி கருத்தரிப்பு மையம்ல கண்டிப்பாக குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தீங்க ஐயூஐக்கு வந்து பண்றவங்களுக்கு ஐந்து தடவை வந்து தோல்வி அடைந்தவர்களுக்கு அடுத்த தீர்வு வந்து ஐவிஎஃப் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஐவிஎஃப்ம் தோல்வி அடைந்த பிறகு என்ன அப்படின்னு எல்லாருமே யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்கன்னா அதுக்கு பிறகும் எங்க கிட்ட ஒரு தீர்வு இருக்கு அதை பற்றி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வந்து சிறப்பான வந்து சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்க ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இந்த இக்ஸி நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐவிஎஃப் தான் பிரபலமாக இருந்தது இன்வைட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அதாவது நம்ம கருக்குள்ளர் நம்மளுடைய உடலில் நடக்கிற அந்த கருத்தரித்தலை நம்ம செயற்கையாக நம்ம பண்ணுவோம் ஒரு முட்டையை சுற்றி ஒரு கொஞ்சம் ஆயிரக்கணக்கான உயிரணுக்களை வைக்கும் போது எந்த உயிரணுக்கள் நல்லா இருக்கோ அதை போய் முட்டையோடு சேர்ந்துடும் இது பேர் இன்வைட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்லுவாங்க இதிலருந்து நம்ம வந்து மாறுபட்டு எப்படி நம்ம வந்து இப்போ பண்ண போகிறோன்னா இக்ஸின்ற டெக்னாலஜி என்னென்னா இயற்கையாகவே நடக்கிற அந்த கருத்தரித்தலை நம்மளே செயற்கையாக அதை செஞ்சிடுறோம் ஒரு முட்டைக்குள்ளார ஒரு சிறிய ஒரு ஓட்டை போட்டு ஒரு நீடலுக்குள்ளார நல்லா இருக்கிற ஒரு உயிரணுக்களை அந்த முட்டைக்குள்ளாரே போய் நம்ம செலுத்திடுறோம் இதுதான் வந்து இக்ஸின்னு சொல்கிறோம் இது எப்படி பண்ணுறோம் இந்த பெண்ணாக பட்டவங்களுக்கு ரெண்டு ப்ரொசீஜர் அந்த டெஸ்ட் பேபி சோதனை குழாய் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கும் போது அறுவை சிகிச்சை அரங்கத்தில் பண்ணுறாங்க ஒன்று முட்டையை வெளியெடுக்கிறாங்க அந்த முட்டையோட உயிரணுக்களை சேர வைக்கிறாங்க அது கருவாக மாற்றுறாங்க அந்த கருவை ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நாள் நம்ம அந்த ஐவிஎஃப் லேபில் வளர வச்சு பின்னாடி அதை நம்ம அவங்களோட கர்ப்பையில் உலர செலுத்துகிறோம் இதை செலுத்துறது எப்படி இந்த முட்டையை வெளியே எப்படி எடுக்கிறோம் இந்த இக்ஸி எப்படி நாங்கள் வந்து லேபில் பண்ணுறோன்றத உங்களுக்கு இந்த த்ரீ டி டெக்னாலஜியில் காட்டும் இதை வந்து நம்ம சொன்னால் எல்லாருக்குமே புரியும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது எத்தனை பேருக்கு கர்ப்பப்பை எப்படி இருக்கும் கரு எப்படி இருக்கும் உயிரணுக்கள் எப்படி இருக்கும் உயிரணுக்கள்ல தலை இருக்குன்றாங்க வால் இருக்குன்றாங்க அது கணவர்லையும் கற்பனையிலையும் பார்க்குறவங்க எத்தனை பேர் புரிஞ்சுப்பாங்க இதுக்காக தான் நம்மளோட இந்த ஏஆர்சி கருத்தரிப்பு மையம் ரொம்ப முன்னாடியே இதெல்லாம் எதிர்நோக்கி ஒரு பாமர மக்கள் ஒரு எளியவங்களுக்கெல்லாம் கூட இது புரியணும் அவங்களுக்கு கருணா எப்படி இருக்கணும் முட்டைனா எப்படி இருக்கணும் உயிரணுக்கள்லாம் எப்படி இருக்கணும் முட்டை எப்படி வெளியே எடுக்கிறவங்க அதை எப்படி உயிரணுக்களோட சேர வைக்கிறாங்கன்றத ஒரு த்ரீ டி டெக்னாலஜியில் இந்தியாவிலே முதல் தடவையாக உலகத்தில் நம்ம வந்து சில வீடியோஸில் ஃபஸ்ட்டாக போட்டிருக்கிறோம் யூடியூப்பில் சில வீடியோஸ்லாம் எல்லோரும் பண்ணுறது நம்ம கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவாக டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இன்றைக்கி இக்ஸின்றத நம்ம எப்படி பண்ணுறோன்றதை உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு முட்டையை எப்படி எடுக்கிறோம் எப்படி கருவோடு சேர வைக்கிறோம் எப்படி கரு உலர போடுறோன்றது இன்றைக்கி நான் காட்டுறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு பெண்ணை பொறுத்த மட்டும்லையும் அவங்களோட ஜெனிட்டல் ட்ராக்டன்றது பார்க்கும் போச்சு ஒரு கர்ப்பப்பை இப்படி தான் இருக்குது அந்த கர்ப்பப்பை இது முட்டைப்பை இது கருக்குழாய் இது மூணுமே ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஸோ எப்படி நம்ம அறு கீழே வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரலாகவே தீட்டு வந்த ரெண்டாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து நம்ம அடி வழியாக ஸ்கேன் பண்ணுறோம் அவங்க பீரியட்ஸ் வர வழியில் இப்படி தான் வந்து இந்த ஒரு ஸ்கேன் ப்ரோ உலர செலுத்துகிறோம் இது கர்ப்பப்பைன்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டோ ரெண்டு கருக்குழாய் இது ரெண்டோ ரெண்டு முட்டைப்பை இது ஃபெலோப்பின் டியூப் சொல்லுவாங்க இது ஓவரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி இந்த ரெண்டு முட்டைப்பையும் நம்ம டார்கெட் பண்ணி இதுக்குள்ளார வளர்ற அந்த ஃபாலிக்குள்ளுக்குள்ளார இருக்க ஃப்ளூயிடை நம்ம வெளியெடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு நீடலை வந்து நம்ம ஃபாலிக்கில் ஸ்கேன் பண்ணி அந்த ஸ்கேனோட உலர செலுத்துகிறோம் ஒவ்வொரு முட்டைப்பையிலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு முட்டைகள் உருவாகியிருக்கும் அந்த முட்டையை போய் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை பங்கர் பண்ணுறோம் பங்கர் பண்ணி அதுக்குள்ளார இருக்கிற ஃப்ளூயிடை நம்ம இப்படி வெளியெடுக்கிறோம் அதுக்குள்ளார ரவுண்டாக த
எப்படி டெயில் இருக்குன்றதை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அது உயிரணுக்களும் முட்டையும் சேர்ந்த அப்புறம் கரு வருது அந்த கரு வந்து இப்படி தான் டூ ப்ரோனிக்லேயிலிருந்து ஆரம்பிக்குது டெவலப்மெண்ட்டை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அடுத்தது வந்து டிவிஷன் ரெண்டு செல்லா நாலு செல்லா எட்டு செல்லா மாறுது பதினாறு செல்லு இப்போ வந்து ஒரு பிளாஸ்டோ சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆகி அந்த கருவை எப்படி வந்து கர்ப்பையில் ஒரு ஸ்கேன் கைடன்ஸில் கரெக்டான லொக்கேட் பண்ணி அது வேறு எங்கேயும் போய் ஒரு கரு குழாயிலையோ இல்லை வெளியே வராமல் ஒரு கரெக்டான லொக்கேஷனில் ஸ்கேன் வழியாக இந்த கருவை நம்ம உள்ளார செலுத்தி அது கர்ப்பையில் ஒட்ட வைக்கிறோன்றது நம்ம இப்போ காட்டுறோம் இதுதான் வந்து ஒரு ஃபீட்டஸாக வந்து நமக்கு ஒரு பத்து மாதத்தில் கர்ப்பையில் வளர ஆரம்பிக்குது கண்டிப்பாக வந்து இதை பார்த்த எல்லோருக்குமே வந்து ஒரு முழுமையான விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா எப்போவுமே வந்து ஒரு மருத்துவரை அணுகும் போது நிறைய மருத்துவர்களை வந்து அதை செய்யறதில்ல நம்ம வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன மாதிரி அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயமே தெரியாமலே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் நமக்கு எப்படி எல்லாமே நடக்க போகுதுன்ற ஒரு நம்பிக்கை கண்டிப்பாக வரும் இதை பார்த்த எல்லோருக்குமே வந்து ஒரு சந்தோஷம் கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்கும் இங்கே வரும்போது நமக்கு குழந்தையின்மை அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை இனி இருக்கவே இருக்காது அப்படின்ற ஒரு தீர்வு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் சொல்லுங்க அதாவது பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு குழந்தை இன்மைக்கு எல்லா பிரச்சனையிலுமே தீர்வு காணக்கூடியது தானா அதை பத்தி சொல்லுங்க பெண்களுக்கு உண்டான பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம வந்து பொதுவாக பார்த்தோம்னா ரத்த சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ரத்த சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைன்னு சொல்லும்போது நாங்கள் ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவோம் இது வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லை வெறும் டயபெட்டிஸ்னால கரு சிதைவுகள் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு கரு முட்டையோட அளவு கம்மியாக இருக்குன்னு நம்ம ஹார்மோன் காட்டலாம் ஸோ அடுத்து நம்மளுக்கு வந்து கர்ப்பை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இதில் வந்து வடிவத்தில் கோளாறுகள் இருக்கலாம் இல்லை அடைப்பு ஏதாவது இருக்கலாம் கர்ப்பையில் இல்லை ஒட்டுதல் ஏதாவது இருக்கலாம் இருக்கலாம் கர்ப்பைக்குள்ளரையே இதுக்கு அடுத்தது கருக்குழாய் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதில் தான் இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி அடைப்பு இல்லைன்னா கிருமி தாக்கம் ஏற்பட்டு நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிற கருக்குழாய்கள் இருக்குது கடைசியாக நம்ம பார்க்குறது அந்த கரு முட்டைகள் கருமுட்டை பையில் வந்து ஒன்று கருமுட்டைகளே இருக்காது இல்லைன்னா வந்து கருமுட்டையோட எண்ணிக்கை ஜாஸ்தியாக அதை பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மெயின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே ஒரு தீர்வு இருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத கண்டறியணும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒன்று மட்டுமா இல்லை ஒன்றுக்கும் மேலேயா அப்படின்றத பார்க்கணும் நம்ம ஆணை பார்க்கும்போது பெண்களுக்கு உண்டான பிரச்சனையை விட்டுறக்கூடாது பெண்ணை பார்க்கும்போது ஆண்களுக்கு உண்டான பிரச்சனையை பார்க்கக்கூடாது அதுதான் இப்போ எங்களோட ஏஆர்சி கருதரிப்பு மையம் வேறுபட்டு இருக்கிறது அதாவது வரும்போதே அவங்கள ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றா உட்காந்து ரெண்டு பேரையும் நாங்கள் வந்து ஒன்றா இவாலுவேட் பண்ணி ரிப்போர்ட்ஸ் வந்த பிறகு தான் நாங்கள் வந்து பிளான் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டே எழுதுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணி பண்ணோம்னா நம்ம எதுவுமே எங்கேயும் மிஸ் பண்ண மாட்டோம் அவங்களோட பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து முடிவு பண்ணி நம்ம அதுக்கு உண்டான கரெக்டான சிகிச்சையை நம்ம அழிச்சோம்னா கண்டிப்பாக எல்லா கப்பல்ஸ்க்கும் வந்து சக்ஸஸ் ரேட்டுன்றது அதிகரிச்சு கொடுக்க முடியும் பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத அடிப்படையிலே தெரிந்து கொண்டு பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு உண்டு அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கேன் தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் சிறிய இடைவேளை மருத்துவ நேரம் இடைவேளைக்கு பிறகு தொடரும் இறக்குமதி செய்யப்படும் இந்த உலகெங்கும் பல கோடிக்கணக்கானவர்களுக்கு பலன் அளித்துள்ளது இப்போது முற்றிலும் மேம்படுத்தப்பட்ட எர்வா மேட்டினை நீங்கள் உடனே பெற ஜீரோ டபுள் போர் போர் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ போர் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ என்ற எண்ணுக்கு மிஸ்ட் கால் கொடுங்கள் மற்றது எல்லாத்தையும் விட்டு தருங்க இந்த நம்பருக்கு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க அடர்ந்த முடிய திரும்ப பெறுங்க மருத்துவ நேரம் தொடர்கிறது 
சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது இடைவேளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் கொஞ்சம் பேசினீங்க அதாவது துபாயில் இருந்து வந்த ஒரு தம்பதியரை பற்றி நீங்கள் பேசினீங்க அவங்களுக்கு வந்து பல முறை வந்து கருச்சி தேவை ஏற்பட்டது அப்போ எங்கள் க ஏஆர்சி கருத்தரிப்பு மையமுக்கு வந்திருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அவங்க முட்டைகளில் எது தரமானது அப்படின்றத நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து அது மட்டும் இல்லை விந்தணுக்கள் எது தரமானது அப்படின்றத தேர்ந்தெடுத்து ஒன்று சேர்த்து கரு உண்டாக்கி அவங்களுக்கு வைத்திருந்தோம் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு கரு தரிச்சு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படி இருக்கும்போது இப்போ சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கருவை உலர வைத்த பிறகு அதுக்கு தனியான சிகிச்சை எடுப்போம் அத மாதிரி இதுக்கும் சிகிச்சை எடுக்கணுமா அல்லது எப்படி அதை பத்தி சொல்லுங்க யூஸ்வலா இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த டெஸ்டியூ பேபில தோல்வி அணுகிறாங்க சோதனை குழாய் ட்ரீட்மெண்ட் டெஸ்டியூ பேபில என்ன நடக்குதுன்னா பாத்தீங்கன்னா நல்ல கரு இருக்கு மூணு கருவு கூட போடுறாங்க ஆனா எனக்கு குழந்தை நிக்கலன்றாங்க ரெண்டுக்கு மேல் தடவை ஒரு ஒரு தம்பதியர்களுக்கு ரெண்டுக்கு மேல்படி டெஸ்டியூ பேபியில் தோல்வி கண்டுறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய ரெக்கார்ட்ஸை கோத்துரு பண்ணும் போது ஒரு நல்ல குவாலிட்டி எம்பிரியோஸை போட்டிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இட் இஸ் கால்டு இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் ரெக்கரண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் அதாவது வந்து அந்த கர்ப்பப்பையும் இந்த கருவும் ஒன்று சேர்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சூழ்நிலை இல்லைன்றத நம்ம ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறோம் இது வந்து நம்ம அந்த கரு வந்து கன்ஃபார்ம்னா நல்ல தரமான கருவான்றதை ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறோம் ஸோ அதே நேரத்தில் நம்ம போடுற நேரமும் கரெக்டான சூழ்நிலையான்றதையும் பண்ணுறோம் போடும்போது எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்லை எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லை எல்லாமே சுலபமாக போச்சு நல்ல தரமான கரு அதிகமான கருவை போட்டு கூட ஒரு பெண்ணுக்கு அது கர்ப்பையில் தக்க வைக்கலன்னா ரெக்கரண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் இதுக்கு இந்தியாவிலே ஒரு சில சென்டர்ஸ் தான் வந்து இதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்மளோட இந்த ஏஆர்சி கருத்தரிப்பு மையத்தில் ஹஸ்பண்ட் லுக்கோசை ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்குறோம் எப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எதனால் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோம் இது ஏன் பண்ணுறோன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருன்றது ஒரு கணவன் மனைவியோடைய ஒரு ஜீவணுக்களோட அவங்களோட மரபணுக்கள் அவங்களோட ஜெனட்டிக்ஸோட மேக்கப்பில் தான் ஒரு கரு உருவாகுது நம்ம உடம்புல வந்து இன்னொருத்தரோட பிளட்டை ஏற்றினா நமக்கு ஏற்றுக்குமா ஏற்றுக்காது ஸோ நம்மளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது மாற்றார் பிளட்டை நம்ம ஏற்ற முடியாது க்ராஸ் மேட்சிங் பண்ணி நம்மளோட குரூப்பான்னு தெரிஞ்சு அப்படி தான் நம்ம ஏற்றுறோம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு கணவன் மனைவியோடைய ஜீவணுக்கள் ஜெனட்டிக்கை சேர்ந்து உருவாக்க போகிற ஒரு கரு எப்படி எல்லாருக்குமே ஒட்டிக்கலாம் சில பேருக்கு அது ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதனால நம்மளோட இந்த ஏஆர்சி கருத்தரிப்பு மையத்தில் ஹஸ்பண்ட் லுக்கோசை ட்ரான்ஸ்ஃபர்ன்ற ஒரு லேட்டஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்குறோம் அதாவது என்னென்னா அவங்களுடைய ரத்தம் அவங்களோட கணவரோட ரத்தத்தை எடுத்து அதில் இருக்கிற ஒயிட் பிளட் செல்லை நாங்கள் பிரித்து எடுத்து அதை ஒரு நல்ல ப்ராசஸ் பண்ணி அவங்களோட லிம்ஃபேட்டிக்ஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இதை மாதிரி ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை எட்டு வாரத்தில் இருந்து பன்னெண்டு வாரம் இந்த சிகிச்சை கொடுத்த பிறகு அவங்களுக்கே டெஸ்டியூ பேபியோ இல்லை ஐஓஐ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு கரு நிற்கும் போது இம்ப்ளான்டேஷன் ரேட்ஸ் கூடுதலாக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஏன்னா இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர்னால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு நல்ல கரு வருது அதுவும் அது போய் ஒட்டாமல் போகுதுன்னா என்ன பண்ண முடியும் என்றது இன்றைக்கு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருந்தது அதுக்கு ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் இப்போ இந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் ஹஸ்பண்ட் லுக்கோசை ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு வந்திருக்கு ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் நல்ல விழிப்புணர்வு இருந்து உங்களுக்கு பல முறை டெஸ்ட் பேபியில் தோல்வியை கண்டறிஞ்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல தரமான கருவாக இருந்ததுன்னா கவலைப்படாதீங்க இந்த மாதிரி ஹெச்எல்டி ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளோட ஏஆர்சி கருத்தரிப்பு மையத்தில் கொடுக்குறோம் இதை கொடுத்த பிறகு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்ல சக்ஸஸ் ரேட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன விஷயம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஐவிஎஃப் தான் வந்து கடைசி கட்டம் அப்படின்ற ஒரு நிலை மாறி இன்று நம்ம ஏஎஸ்ஐ கருத்தரிப்பு மையமில் அதுக்கு பிறகும் ஒரு கட்டம் இருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க விந்தணுக்கள் மிகவும் குறைவாக உள்ளவர்கள் வந்தாலும் கூட எங்கள் ஏஆர்சி கருத்தரிப்பு மையமில் கண்டிப்பாக குழந்தை பிறக்க வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க சில பேருக்கு கர்ப்பப்பை வளர்ச்சியே இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து வாடகை தாய் மூலமாக தான் நீங்கள் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஏஎஸ்ஐ கருத்தரிப்பு மைய